ஜெய் ஸ்ரீராம் ஸ்ரீ டிவி நிகர்களுக்கு வணக்கம் இன்று கலியுகம் விகாரி வருஷம் ஆடி மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி ஆகஸ்ட் பதினாறு இந்த புண்ணிய பூமியிலே இன்றைய தினத்திலே ஒரு மகான் மகா சா சமாதி அடைந்த தினம் இதே ஆகஸ்ட் பதினாறு அன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கல்கத்தாவிலே பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மகா சமாதி அடைந்தார் ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று அவருக்கு நாடித்துடிப்பு சீரற்று இருக்கிறது சுற்றி குருபாய்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அவருடைய சீடர்கள் எல்லாம் அச்சப்படுகிறார்கள் பகவானுடைய இறுதி நாட்கள் நெருங்கிவிட்டது என்று அவர்கள் ஐயப்பட்டு சுற்றி நிற்கிறார்கள் உண்மையிலே அவருக்கு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று மூச்சு சீராக இல்லை நாடித்துடிப்பு சீராக இல்லை என்றாலும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சமாதி நிலையில் இருக்கின்றார் அவருக்கு தேகம் என்பது ஒரு கருவி அவ்வளவுதான் அந்த வகையிலே சீராகிவிடும் சரியாகிவிடும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் சீரற்று இருப்பதால் அவர்களுக்கு சந்தேகம் வருகிறது மருத்துவர் அழைத்து பரிசோதித்து சொல்கிறார்கள் உடம்பு சரியில்லை என்றுதான் மருத்துவர் சொல்கிறார் இரவு முழுவதும் காத்திருக்கிறார்கள் திடீரென்று மிகவும் நாடித்துடிப்பு இறங்க சசி மகராஜ் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணானந்தர் என்று சொல்லப்படுகின்றவர் அழுகிறார் விவேகானந்தரும் அச்சப்படுகிறார் திடீரென்று நடுஇரவிலே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு நினைவு வருகிறது தீர்க்கமாக பார்க்கிறார் நான் பலமாகத்தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த ஏற்ற இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் சமீப காலமாக சில வருடங்களாக ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தொண்டையிலே புற்றுநோய் ஏற்பட்டு அவதியிடுகிறார் சில பேர் கேட்பார்கள் இத்தகைய மகான்களுக்கு எப்படி புற்றுநோய் வரும் அவர் என்ன பாவம் செய்தவர்களா என்ற கேள்வி கூட சில பேர் கேட்பதுண்டு இதற்கு சரியான விளக்கம் என்ன என்று நான் தெரிந்து கொள்கிறேன் என்றால் அத்தகைய ஞானிகளும் மகான்களும் தன்னுடைய பாவத்தால் அல்ல தன்னை அண்டியவர்களுக்கு தன்னை நாடியவர்களுக்கு அவர்களுடைய பாவத்தை கரைப்பதால் அவரின் கருமாவை கூட ஏற்று அதை உடலின் உபாதையாக மாற்றி கரைக்கிறார்களாம் ஆக இந்த உலகம் உய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் கூட அதன் கஷ்டத்தை புற்றுநோயாக ஏற்றுக்கொண்டார் என்றுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புற்றுநோய் முற்றிய நிலையிலே இனி இறுதி மூச்சு நெருங்கப் போகிறது என்பது கூட நரேந்திரர் என்ற விவேகானந்தருக்கு புரிகிறது எல்லோரும் கூடி நிற்கிறார்கள் ஆகஸ்ட் பதினாறு மதியம் நாடித்துடிப்பு குறைந்து கொண்டே வருகிறது இறுதியிலே உடல் விரைப்பாகிறது அவருடைய மயிர்காக்கள் கூச்சறிகின்றன கண்கள் நிலை குத்தி மூக்கை நோக்கி நிற்கிறது இறுதியில் ஒரு புன்னகை பூத்த உடல் அசைவற்று நின்று விடுகிறது விவேகானந்தர் கவலையுற்று மாடியிலிருந்து கீழே ஓடி வருகிறார் மருத்துவரை அழைக்க சொல்கிறார் டாக்டர் வருகிறார் வந்து பார்த்து டாக்டர் சர்க்கார் என்பவர் தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய உடல்நிலை அவ்வப்போது கவனித்து வருபவர் டாக்டர் சர்க்கார் உண்மையிலேயே ஒரு நாத்திகவாதி கடவுள் நம்பிக்கை அவர் சற்றும் கிடையாது என்றாலும் கூட பல நேரங்களில் அவர் வியந்து கூறியிருப்பது என்னவென்றால் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமசுடைய நாடித்திருப்பு மிக குறைவாக்கிக் கொண்டே வரும்போது கூட உயிர் போக போய் நினைத்து கொண்டிருப்பார் ஆனால் சற்று நேரத்தில் சிரித்தபடி மீண்டும் வெளியே வந்து விடுவாராம் ஆக சர்க்கார் சொல்லியிருக்கிறார் இது எனக்கு புரி அறிவியலில் புரியாத ஒரு வினோதம் என்று சொல்வார்களாம் ஞானிகளும் யோகிகளும் சித்த மரவை கடைபி கடைபிடிக்கின்றவர்களும் கூட இந்த அறிவியல் கடந்து நிற்கின்றவர்கள் என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரவசர் ஒரு ஞானி யோகி சித்து விளையாட்டுகள் செய்தவர் என்றாலும் சாதாரண மனிதன் கூட ஆன்மீக பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்னோடியாக வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அந்த சர்க்கார் வந்து பார்த்து விட்டு சொல்கிறார் உயிர் பிரிந்து விட்டது உடலிலே உயிர் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் எல்லோரும் அழுகிறார்கள் ஸ்ரீ சாரதா தேவி அம்மா கூட அழுகிறார் ஆனால் அவர் அழுவது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் இறந்துவிட்டார் என்பதற்காக அல்ல மகா காளி தன்னை விட்டு சென்று விட்டாலே என்கின்ற அந்த ஒரு இயக்கத்திற்காக அப்போது அவருக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு குரல் கேட்கிறது இல்லை நான் எங்கும் செல்லவில்லை இந்த அறையிலிருந்து வேறு அறைக்கு சென்றிருக்கிறேன் என்று வந்தவுடன் அம்மா சாரதா தேவி கூட விதவை கோலம் பூலாமல் என்றும் தன் கணவன் தன்னோடு இருக்கிறார் காலியாக இருக்கிறார் என்று அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக பணி தொடங்குகிறார் அன்று மாலை ஆகஸ்ட் பதினாறு மாலை பாராநகர் கங்கையில் அமைந்த பாராநகர் மயான பூமிக்கு அவருடைய உடல் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கே அவருடைய உடல் தகனம் செய்யப்படுகிறது குரு மகராஜுக்கு ஜெய்கோ குரு மகராஜ் ஜெய்கோ என்று கோஷமிட 
அவர் உடல் தகனம் செய்யப்படுகிறது அந்த தகனம் செய்யப்பட்ட உடலின் சாம்பலைத்தான் பின்னாளிலே சசி மகராஜ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணானந்தர் சென்னைக்கு கொண்டு வந்து இங்கே சென்னையிலே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மடத்தை துவக்கினார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் வாழ்க்கையில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்றால் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் என்று வள்ளுவ பெருமான் சொன்னது போல அவர் இறைவனுடைய திருவடி ஒன்றே தான் தன் வாழ்க்கை என்று முடிவு வாழ்ந்தவர் அதுவும் அன்றைய காலகட்டத்திலே குறிப்பாக பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே என்ன ஒரு துரதிருஷ்டம் இல்லை என்றால் வங்காளிகள் அதிகம் ஆங்கிலம் படித்தவர்களாக மாறிய காரணத்தாலே இந்த நாட்டு பழக்கங்கள் எல்லாம் புறையோடி போனது பத்தாம் பசில் தனமானது பிற்போக்கானது வெள்ளையனுடைய வாழ்க்கை முறை ஒன்றுதான் உயர்ந்தது வெள்ளை இணை போல் வாழ வேண்டும் கோட்டு சூட்டு அணிய வேண்டும் ஆங்கிலம் பேச வேண்டும் என்று சென்ற காலகட்டத்தில் எல்லளவும் படிப்பறிவு இல்லாமல் ஆனால் இறை பக்தியின் மூலம் அந்த இறைவனை அடைந்து வழிகாட்டியாக நின்று ஒரு புதிய இயக்கத்தையே அவர் ஆரம்பித்திருக்கிறார் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆனந்த மடத்தை எழுதிய பக்கீம் சந்திர சட்டர்ஜிக்கு மிகவும் உற்சாகமாகவும் அவருக்கு வழிகாட்டியாக அமர்ந்தவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அப்போது பக்கீம் சந்திர சட்டர்ஜி ஆங்கில அரசிலே வேலை செய்து கொண்டிருப்பார் அவர் ஒருமுறை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனை பார்க்க வருகிறார் அப்போது ராமகிருஷ்ணன் கேட்கிறார் இன்னும் பிச்சை காசு ஏந்தி நீ வேலை செய்து கொடுக்கிறாயா இந்த நாடு அடிமைப்பட்டிருக்கிறது என்ன செய்ய போகிறார் என்று கேட்கிறார் அதன் எழுச்சியாகத்தான் அவர் தேசபக்தியில் ஈடுபடுகிறார் அவர் எழுதி ஆனந்த மடத்தில் வந்த வந்தே மாதரம் என்பதுதான் நம்முடைய தாரக மந்திரமாக பின்னாலையில் வந்தது எனவே இந்த புண்ணிய பூமியிலே ஞானிகளும் மகான்களும் ஏதோ ஒதுங்கி நின்று ஆன்மீகத்தை போதிவிட்டு மறைந்தவர்களாக அல்லாமல் இந்த தேசத்தை புண்ணிய பூமியாக கர்ம பூமியாக என்றும் மனிதர்கள் நினைத்து இதையும் பூசனை செய்ய வேண்டும் இதை மகோன்னதம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற வழிகாட்டியாக தான் அமைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நம்முடைய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இன்று நமக்கு நினைவூட்டுகிறார் என்று நாம் தேசப்பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவோம் வணக்கம்